మనం బెంచ్ వరకు పోతూ ఉంటే లింక్డ్ యాసెట్ ఇనిషియల్ కెపాసిటీ అండ్ నోట్ ఫ్యాక్టర్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి అదే దాన్ని యూజ్ చేసి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్టి మనం చూడబోతుంది సో ఇనిషియల్ కెపాసిటీ అంటే మీరు కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ చేసేప్పుడు ఒక ఇనీషియల్ కెపాసిటీ పంపించవచ్చు అది ఏం చెప్తాయి అంటే ఇనీషియల్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ దట్ కెన్ బి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ వచ్చేసి ఎంత ఉండని మనం పంపించవచ్చు ఇఫ్ సపోజ్ టెన్ పంపిస్తే టెన్గా వచ్చేసి ఇనీషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ పేరే చెప్తుంది లోడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎంత వరకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ లోడ్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఎప్పుడు కొత్త ఆబ్జెక్ట్ కి మైగ్రేట్ చేయాలా కొత్త ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ ఇంటర్నల్ గా నాట్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ గా మీన్స్ రియాసింగ్ మెకానిజం పెట్టుకోండి సో రియాసింగ్ అంటే ఏదని మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ డీటెయిల్ గా చూస్తాం ఇప్పటికీ రియాసింగ్ అంటే ఒక మైగ్రేట్ చేస్తుంది ఒక దేడ ఒక దేడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒక దేడ ఇంటర్నల్ గా చెప్తుంది ఎక్స్టర్నల్ గా మనకు తెలియదు బ్లాక్ బాక్స్ లాగా సో లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఏం డిసైడ్ చేస్తారు ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడు ఒక యాసెట్ లో ఉన్న లింక్ యాసెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇంకో ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ రియాసింగ్ ఎప్పుడు జరగాలని చెప్తారు సో ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎలా డిటర్మైన్ అవుతుంది ఫార్ములా నంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ హ్యాష్ టేబుల్ ఎక్సీడ్స్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ టు కెపాసిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి పాయింట్ ఫైవ్ ఇనిషియల్ కెపాసిటీ టెన్ పెట్టుకోండి టెన్ ఇంటు పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సో సిక్స్త్ ఎలిమెంట్ లింక్ యాసెట్ లో ఆబ్జెక్ట్ లో యాడ్ అవుతుంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే రియాసింగ్ మెకానిజం జరుగుతుంది రియాసింగ్ మెకానిజం అంటే ఇప్పటికీ ఏం అనుకున్నదంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్నల్ గా మైగ్రేట్ అవుతుంది పెట్టుకోండి సో బకెట్స్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది టెన్ బకెట్ సో ట్వంటీ బకెట్స్ కి ఇంక్రీస్ అవుతుంది సో బెస్ట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ బి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇది జావా రికమెండ్ చేసే లోడ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఇఫ్ సపోజ్ యూస్ కేస్ చేసి మీ యూస్ కేస్ చేసి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ చేసి సెట్ అవ్వబోతే మార్చుకోవచ్చు